po aking sinta What's up mga kaday wire? So finally, natapos na natin ang ating project e-bike. So ayan. So papakita ko sa inyo ng buo yung ginawa nating mga conversion, installation, uh, everything na nakalagay dyan sa ating e-bike. Lalo na doon sa mga na curious kung 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 paano doon daw kinonvert yung 24 volts into 60 volts. So ayan, papakita ko dyan. So bago yan, please subscribe to my channel and nakaw PC at i-click na rin ang notification bell para maging updated kayo. So, yan na ang ating e-bike. So, unahin natin ng magulo sa lahat. So, hindi ko pa na i-ayos ito. May kurari pa lang ito. So, ito yung ating breaker. Ito yung pinaka main breaker natin sa lahat na yan. So, ito yung pasok sa mula battery. So, yan. Activate na yung ating controller wala battery 24 volts pasok sa ating converter so ito yung dalawang converter natin so 30 amperes 1500 watts yan so ang pasok dyan is 30 amperes times 24 volts is equal 720 watts lang sa isa so hindi na natin na maximize yung uh, 15 watts dahil 24 volts yun lang yung pasok natin so kaya din ko yung controller ay ah, yung converter so, bukod dyan Dinalawa ko rin yung ating converter na 12 volts So, yan, nakaparallel yan Tulad nito, nakaparallel din So, 720 watts yung pasok Ay yung output ng 60 volt ng ating converter na 60 volt So, kung dinalawa natin, 720, 720 equals 1,440 watts so over na siya para sa ating controller so hindi na ganong bugbog yung ating converter sa ating controller kasi yung ating controller is 800 watts lang at saka yung ating motor hub is 800 watts lang din so medyo magulo pa eh pero soon ayusin natin yan para mas malinaw so ito namang mga yan ito ang amplifier yan ito yung TPA 3116 na 150 watts saka yun yung TPA 311 D2 yung 3 channel yan or 2.2 tsaka yun nandito pa sa gilid yan TPA din yan na 3116 na 100 watts so ito naman yung breaker after ng controller anong ating converter so nagkaka kagaya ng wire ko mali mali na rin yung mga uh, nasasabi ko gulo eh so basta after ng converter na 60 volts pasok naman siya dito sa breaker na patungo sa ating controller so yan yan ito naman yan yung alarm eh so yun na nga subukan na natin ha ay inopen na natin yung breaker ng ating 24 volts so meron na tayo ng reading ng 24 volts yung ating voltmeter so meron din siyang kumbaga tawagin itong bar percent kung ilan na lang titira sa uh, karga ng inyong baterya So, sasasiyan na natin. So, yung sasiyan, tinago ko muna dito. So, ayan. Nag-activate na yung ilaw. Pwede natin muna patayin yung ilaw. So, ayan. Pag sinwitch off natin yan, itong halo switch, patay muna yan. So, ayan. Sinusiyan na natin. So, gumana na yung, kon yung ating <coughs> voltmeter na 12 volts. So, ayan. Kaya nagpi-flicker rin yung itsura niya sa video. Pag nalagyan ko ng kapasitor yan, magiging steady na yan. Sa video lang yan nagparang nagpi-flicker. Ganon din dito sa ating uh, bolt ng ating <coughs> after ng after ng ano, after ng converter. So pag nalagyan ko ng kapasitor yan, magiging steady na rin yan. So yun yung isa yun sa malaking tulong sa ating setup kung malagalagay tayong capacitors 
So ayan, papakita ko sa inyo yung mga ating pinaglalagay na ilaw. So ayan. Ngayon natin yung ating park light. So ayan yung park light natin. So ayan, naka-hazard light tayo. So ayan yung mga design na yan, yung doble, double fork kung tawagin. Stainless yan. So nilagyan natin na dalawang mata. So ito ako pang plump lang ito sa mga cable. Nakadagdag decors dyan na parang kalakuhan ng konti. So yung ating panel, ito kasi na short circuit ko yung IC nya kaya nawala ng display. So ito naman yung ating player pero papalitan ko to dahil wala palang bluetooth. Ayan, nagana siya. Maliwanag pa lang kasi. So itong halo switch natin para sa mga ilaw yan. So ayan, nag-activate yung mga ilaw. So ipa-flasher natin yung ating ilaw. Gaya nga sabi ko hindi ko pa na use to. Ayan. Ayan. yung signal light nya meron din sa baba hindi pa lang kita dahil maliwanag so yung play natin na music nakadirect muna tayo dahil nga walang bluetooth yun tsaka pangit yung input ng aux kaya dinisable ko muna yan so yan sound check tayo So yun tatlong toggle switch na yan para sa amplifier yan. Amplifier 1, amplifier 2, amplifier 3. Kaya so, magpit tayo ng volume. itong suspension nito display lang yan pampadagdag lang sa decors kasi hindi na natin nahabol yung ating ang setup dahil hindi hindi differential motor yung ating gulong tsaka yung ating motor nga so yun yung ating speakers na nakaload 6x9 na akay long tweeter na generic na nabibili lang sa bangketa sa raon ito yung separates natin na kinetic tapos ito naman yung kicker comp 10 10 inches sa subwoofer so, bali yung ating amplifier na ginamit naka raw pa lang to wala pa tayong processor na ginagamit kaya hindi natin mafiltered pa yung ating frequency sa mga speakers so meron pang hindi magandang tunog kapag nilakasan natin dahil nagkakamero ng base na malakas dapat kapag mid range lang medyo cut off tayo sa low frequency kaya kapag nilakasan natin medyo pangit yung tunog Oh, <laughs> 
Baka malambot yung gulong. Baka malambot yung kaliwa.